ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டே ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் பற்றி பார்க்கலாம் ஏர்லி செவன்டீன்த் செஞ்சுரியில் இட்டாலியன் சயின்டிஸ்டான கலீலியோ கலிலி இவரோட டைம் பீரியட் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் டு சிக்ஸ்டீன் ஃபார்ட்டி டூ இவங்க ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு மெஷர் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறமா சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல டேனிஷ் ஆஸ்ட்ரோனமரான ஒலி ராம் அப் ஃபர்ஸ்ட் He first estimated the speed of light by the planet Jupiter is there, in the 12 moons, one of the moon is observed in the moon, the speed of light is here, they are going to estimate it. So, when you estimate it, the speed of light is here, it 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 is here. Next, do you know? Some organisms make their own light, that is called as bioluminescence. Worm, fish, squid, starfish and some other organisms which live in the டார்க் சி ஹேபிட்டட் ஸோ அங்கே இருக்கிற அந்த ஆர்கானிசம் எல்லாமே வந்து க்ளோ ஆகி லைட்டை வந்து ஃப்ளாஷ் பண்ணுது ஸோ எதுக்காக அப்படின்னா அவங்கள தாக்க வரக்கூடிய ப்ரொடெக்டாஸை பயமுறுத்துறதுக்காண்டி நெக்ஸ்ட்டு ரிஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் லைட் பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு பீக்கரோ இல்லை வந்து ஒரு டேங்க்கில் வாட்டரை வந்து ஃபில் பண்ணிக்கிட்டு அதில் நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் பென்சிலை வந்து நம்ம ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிளில் உள்ளே வந்து டிப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட்லேருந்து பார்க்குறதுக்கும் அபோவ்லேருந்து பார்க்குறதுக்கும் எப்படி தெரியும் ஸோ ஒரு சைட்லேருந்து பார்க்கும்போது இப்போ அவங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியுது நம்ம பென்சிலை டிப் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறப்போ அந்த பென்சில் வந்து பெண்ட் ஆகி நமக்கு இங்கே வந்து தெரியுது அந்த மேலேருந்து அப்சர்வ் பண்ணி பார்க்கும்போதும் அந்த பென்சில் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் இல்லாமல் பெண்ட் ஆகி இருக்கிற மாதிரி தான் நமக்கு தெரியுது ஸோ வாட்டருடைய சர்ஃபேஸில் பென்சில் வந்து பெண்ட் ஆகிருக்கிற மாதிரி நமக்கு பார்க்க தெரியுது இந்த ஆக்டிவிட்டி மூலமாக நம்ம என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா தேர் இஸ் அ ரீஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் லைட் ரீஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் லைட்னா என்ன ரீஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் லைட் அப்படிங்கிறது லைட் ரேஸ் பெண்ட் ஆகிறது தான் நம்ம அப்படி சொல்கிறோம் வென் லைட் ரேஸ் பாஸ் ஆப்ளிகியூலி ஃப்ரம் ஒன் மீடியம் டு அனதர் மீடியம் ஒரு மீடியம்லேருந்து இன்னொரு மீடியமுக்கு லைட் ரேஸ் வந்து பாஸ் ஆகி வரும்போது இங்கே ஃபர்ஸ்ட் மீடியம் என்ன அப்படின்னா ஏர் அப்படிங்கிற மீடியம் இன்னொரு மீடியம் வந்து வாட்டர் அப்படிங்கிற மீடியம் ரெண்டும் வேறு வேறு மீடியம் ஓகேவா ஸோ பென்சில் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக தான் இருக்குது நம்ம வாட்டருக்குள்ளே போட்டோமே பென்சில் வந்து பெண்ட் ஆகி இருக்கிற மாதிரி காட்டுறதுக்கு காரணமே லைட் ரேஸ் வந்து ஒரு மீடியம்லேருந்து இன்னொரு மீடியமுக்கு ட்ராவல் ஆகி வரும்போது பாஸ் ஆகி வரும்போது அது சாய்வாகி போயிடுது ஆப்ளிகியூவ்லி அப்படின்னா அது பாஸ் ஆகிறதே வந்து சாய்வாகிற மாதிரி வந்துடுது அதனால் இந்த லைட் ரேஸ் பெண்ட் ஆகிறத தான் நம்ம ரீஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் லைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தேட்ஸ் ஒய் நமக்கு பென்சில் பெண்ட் ஆகி இருக்கிற மாதிரி நமக்கு தெரியுது லைட் ரேஸ் வந்து ஏன் டீவியேட் ஆகுது ஃப்ரம் தேயர் ஒரிஜினல் பார்த்து ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே லைட் ரேஸ் வந்து வர வேண்டியது என்ன லைட் ரேஸ் ஸ்ட்ரெயிட்டாக அப்படியே வந்துருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு பென்சில் வந்து பெண்ட் ஆகிருக்கிற மாதிரியே தெரியாது ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியும் லைட் ரேஸ் பெண்ட் ஆக போய் தான் நமக்கு வந்து பென்சில் வந்து பெண்ட் ஆகிற மாதிரி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ஏன்னா ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் மீடியம்லேருந்து இன்னொரு டிரான்ஸ்பரண்ட் மீடியமுக்கு வருது லைட் ரேஸ் ஏர் அப்படிங்கிற மீடியம்லேருந்து வாட்டர் அப்படிங்கிற மீடியமுக்கு வருது இந்த ரெண்டு மீடியமுக்குமே பார்த்திங்க அப்படின்னா வேறு வேறு ஆப்டிக்கல் டென்சிட்டி வந்து இருக்குது அதனால தான் வந்து லைட் ரேஸ் பெண்ட் ஆகுறதுனால நமக்கு வந்து பென்சில் பெண்ட் ஆகிற மாதிரி நமக்கு தெரியுது இந்த டிவியேஷன் இந்த டிவியேட் ஆகிருக்கு இல்லையா ஆர் சேஞ்ச் இன் டேரக்ஷன் இன் த பாத் ஆஃப் லைட் இஸ் டியூ டு த சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் இன் டிஃப்ரெண்ட் மீடியம் ஸோ இந்த மீடியமுக்கும் இந்த மீடியமுக்கும் வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் டிஃப்ரென்ஸும் இருக்கிறது வந்து ஒரு காரணம்தான் ஸோ லைட் வந்து நமக்கு தெரியும் ஒரு மீடியம்லேருந்து இன்னொரு மீடியமுக்கு ட்ராவல் ஆகி வருது அப்படின்ட்டு இந்த லைட்டோடைய வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறது அந்த மீடியத்தோட நேச்சரை வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் இன் விச் ட்ராவல்ஸ் ஏன் அப்படின்னா இப்போ அந்த மீடியம் வந்து ஒரு இது வேறு மீடியமாக இருக்குது இன்னொரு மீடியம் வந்து டென்சர் மீடியமாக இருக்கும்போது இந்த வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் வந்து ரேரர் மீடியத்தில் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த ரேரர் மீடியம் ஹேஸ் அ லோ ஆப்டிக்கல் டென்சிட்டி அண்ட் வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் வந்து டென்சர் மீடியமில் லெஸ் கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா அங்கே வந்து ஹை ஆப்டிக்கல் டென்சிட்டி வந்து இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ரீஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் லைட் ஃப்ரம் அ பிளெயின் டிரான்ஸ்பரண்ட் சர்ஃபேஸ் இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் இங்கே இது வந்து ஏர் அப்படிங்கிற ரேரர் மீடியம் இது வாட்டர் அப்படிங்கிற டென்சர் மீடியம் இந்த ரெண்டு மீடியத்தோட இன்டர்ஃபேஸ் வந்து இது இப்போ ஒரு ரே ஆஃப் லைட் வந்து வருது அப்படி வரும்போது ஒரு மீடியம்லேருந்து இன்னொரு மீடியத்துக்கு ரே ஆஃப் லைட் வந்து பாஸ் ஆகும் போது என்ன ஆகும் கண்டிப்பாக பெண்ட் ஆகும் ஸோ இப்படி ரே ஆஃப் லைட் வருது ஸ்ட்ரெயிட்ட
ஒரு ரே ஆஃப் லைட் வந்து ஆப்டிக்கலி ரேரர் மீடியமான ஏர்லேருந்து ஆப்டிக்கலி டென்சர் மீடியமான வாட்டருக்கு ரே ஆஃப் லைட் ட்ராவல் ஆகி வரும்போது என்ன ஆகும்னா இட் பெண்ட் டுவோர்ட்ஸ் அ நார்மல் டுவோர்ட்ஸ் அ நார்மல் வந்து பெண்ட் ஆகும் இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாகவே போகாமல் இப்படி நார்மலை நோக்கி வந்து பெண்ட் ஆகும் இது வந்து கேஸ் ஒன் இப்போ கேஸ் டூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேஸ் ஒன்னுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் கேஸ் ஒன் வந்து ஏர் டு வாட்டர் ரேரர் மீடியம் டு டென்சர் மீடியம் இங்கே வந்து வாட்டர் டு ஏர் டென்சர் மீடியம்லேருந்து ரேரர் மீடியத்துக்கு ரே ஆஃப் லைட் வந்து போகுது இப்படி போகும்போது இப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக போகாமல் இந்த இடத்துல வந்து டீவியேட் ஆகிருக்கு பெண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ என்ன ரே ஆஃப் லைட் ட்ராவல்ஸ் ஃப்ரமா ஆப்டிக்கலி டென்சர் மீடியம் வாட்டர் டு அன் ஆப்டிக்கலி ரேரர் மீடியம் ஏர் இட் பெண்ட்ஸ் அவே ஃப்ரம் த நார்மல் நார்மலுக்கு அவையாக வந்து பெண்ட் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் கேஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து ஏர் அப்படிங்கிற மீடியம் இது வந்து கிளாஸ் அப்படிங்கிற மீடியம் லைட் ரேஸ் இப்படிலாம் வந்து ட்ராவல் ஆகி வரல ஸ்ட்ரைட்டாக பர்பண்டிகுலராக நார்மலில் வந்து ரே ஆஃப் லைட் வந்து இன்சிடென்ட் ஆகுது ஆன டென்சிட்டி அப்படி வரும்போது இட் கோஸ் வித் அவுட் எனி டீவியேஷன் ஸோ இப்படி வரது எந்த ஒரு டீவியேஷனுமே இல்லாமல் அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாகவே தான் வருது இட் கோஸ் வித் அவுட் எனி டீவியேஷன் இது வந்து தேர்ட் கேஸ் நெக்ஸ்ட்டு லாஸ் ஆஃப் ரீஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் லைட் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த ரீஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் லைட்டுக்கு ரெண்டு லாஸ் வந்து இருக்குது அந்த ரெண்டு லாஸையும் வி கால் இட் அஸ் ஸ்னெல்ஸ் லா ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் ஸ்னெல்ஸ் லா ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னா என்ன இப்போ வந்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ரெண்டு மீடியம் வந்து இருக்கும் ஏர் அப்படிங்கிற ஒரு மீடியமும் வாட்டர் அப்படிங்கிற இன்னொரு மீடியமும் இருக்கும் ஸோ ஒரு மீடியம்லேருந்து இன்னொரு மீடியத்துக்கு லைட் ரேஸ் வந்து ட்ராவல் ஆகி வரும்போது அது பெண்ட் ஆகுது ஸோ வரக்கூடிய ரேயை வந்து நம்ம இன்சிடென்ட் ரேனு சொல்லுவோம் பட்டு பெண்ட் ஆகுது இல்லையா அது வந்து நம்ம ரீஃப்ராக்டட் ரே அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ லா ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷனில் ஃபர்ஸ்ட்லாம் என்னென்னா இந்த வரக்கூடிய ரே அந்த இன்சிடென்ட் ரே அண்ட் பட்டு ரீஃப்ராக்ட் ஆகி போகக்கூடிய ரே அந்த ரிஃப்ராக்டட் ரே அண்ட் நார்மல் இந்த வந்து நார்மல் இருக்கும் இந்த டு த இன்டர்ஃபேஸ் ஆஃப் டூ டிரான்ஸ்பரண்ட் மீடியா அதாவது ஏர் வாட்டர் அப்படிங்கிற இந்த ரெண்டு டிரான்ஸ்பரண்ட் மீடியத்துக்கு இன்டர்ஃபேஸில் அங்கே அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் இந்த பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த இன்சிடென்ட் ரே படக்கூடிய அந்த பாயிண்ட் பட்டு ரீஃப்ராக்ட் ஆகி போகக்கூடியது ஸோ அந்த அந்த இடத்துல தான் வந்து நார்மலும் இருக்கு அண்ட் த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் இந்த மூணுமே இன்சிடென்ட் ரே ரிஃப்ராக்டட் ரே நார்மல் இந்த மூணுமே வந்து ஆல் லை இந்த சேம் பிளேன் ஒரே பிளேனில் தான் வந்து லைஸாக இருக்குது இது ஃபர்ஸ்ட் இல்லை செகண்டில் வந்து என்னென்னா ஃபார் எ கிவன் பேர் ஆஃப் மீடியா ஏர் வாட்டர் அப்படிங்கிற பேர் ஆஃப் மீடியா வந்து இருக்குது அங்கே ட்ராவல் ஆகி போகக்கூடிய லைட் ஆஃப் கிவன் கலரில் அங்கே ஆங்கிள் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இல்லை இது வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் இது வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் சைன் எடுக்கிறோம் சைன் ஆஃப் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் டு த சைன் ஆஃப் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் இந்த ரெண்டுத்துக்குமே நம்ம ரேஷியோ எடுத்தோம் அப்படின்னா தட் ரேஷியோ வில் பி அ கான்ஸ்டன்ட் ஐ அப்படிங்கிறது ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் ஆர் அப்படிங்கிறது ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் ஸோ சைன் ஐ பை சைன் ஆர் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம ரேஷியோ எடுக்கும் போது நமக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக கிடைக்கும் இந்த கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இட் இஸ் த ரீஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் செகண்ட் மீடியம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஃபர்ஸ்ட் மீடியம் அதாவது ஏர் வாட்டர் அப்படிங்கிற ரெண்டு மீடியம் வந்து பார்த்தோம் ஏர் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் மீடியம் வாட்டருங்கிறது செகண்ட் மீடியம் எப்போவுமே நம்ம செகண்ட் மீடியம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஃபர்ஸ்ட் மீடியம் தான் போடுவோம் இந்த எப்படி நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம்னா பை த கிளீக் லெட்டர் மியூ மியூ அப்படிங்கிறது என்னென்னா இட் இஸ் அ ரீஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் செகண்ட் மீடியம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஃபர்ஸ்ட் மீடியம் அப்படின்னா மியூ 2 இந்த சைட் போடணும் 1 வந்து இந்த சைட் போடணும் அப்போ தான் நம்ம சொல்லும் போது இட் இஸ் அ ரீஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் செகண்ட் மீடியம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஃபர்ஸ்ட் மீடியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ரீஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸுக்கு எந்த ஒரு யூனிட்டுமே கிடையாது ஒய் மீன்ஸ் இட் இஸ் அ ரேஷியோ ஆஃப் டூ சிமிலர் குவான்டிட்டிஸ் இந்த ரீஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் அ மீடியம் அப்படிங்கிறது நம்ம ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் டிஃப்ரெண்ட் மீடியா அப்படியும் வந்து நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் அதாவது டிஃப்ரெண்ட் மீடியமில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டை வச்சும் நம்ம வந்து அதை டிஃபைன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் வேக்கம் ஆர் ஏர் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் மீடியம் வேக்கம் ஆர் ஏரை வந்து சி அப்படின்னு போடுறோம் பை ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் மீடியம் மீடியம் வந்து பி அப்படின்னு போடுறோம் இது வந்து இன்னொரு மீடியம் இது ஏர் அப்படின்னா இது வந்து வேற ஏதோ ஒரு
கிளாஸ் அப்படின்னா நம்ம கிளாஸை வந்து இங்கே ஃபஸ்ட் எழுதிடக்கூடாது ஏரை தான் ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் அதுக்கப்புறம் தான் கிளாஸை வந்து எழுதணும் ஸோ ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் ஏர் பை ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் கிளாஸ் ஏன்னா இது வந்து டே ஆர் டிஃபைண்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் அதனால் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் ஏர் பை ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் வாட்டர்னு போடுறோம் அண்ட் ஏருக்கு ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் வந்து த்ரீ இன் டென் பவர் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் கிளாஸுக்கு வந்து டூ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் மீட்டர் பர் செகண்ட் மீட்டர் பர் செகண்ட் அந்த யூனிட் வந்து இங்கே வந்து கேன்சல் ஆயிரும் அண்ட் டென் பவர் எயிட் டென் பவர் எயிட்டும் வந்து கேன்சல் ஆயிரும் ஆக்சுவலாக த்ரீ பை டூ அப்படிங்கிற வேல்யூ தான் இருக்குது அதை நம்ம சால்வ் பண்ணால் வில் கெட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ த ரீஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏர் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் டூ லைட் ட்ராவல்ஸ் ஃப்ரம் அ ரேரர் மீடியம் டு அ டென்சர் மீடியம் ரேரர் மீடியம்லேருந்து டென்சர் மீடியத்துக்கு லைட் வந்து ட்ராவல் ஆகுது அப்படி வரும்போது அங்கே ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சுடென்ஸும் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷனும் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அண்ட் தேர்ட்டி டிகிரி இப்போது வி ஹாவ் டு கேல்குலேட் த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் செகண்ட் மீடியம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஃபர்ஸ்ட் மீடியம் ஸோ மியூ டூ ஒன் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் செகண்ட் மீடியம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஃபர்ஸ்ட் மீடியம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே ரேரர் மீடியம் டென்சர் மீடியம் ரெண்டு மீடியம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மீடியம் வந்து சைன் ஐ பை சைன் ஆர் அப்படின்னு தான் வரும் அதுக்கு நம்ம ஆங்கிள் பார்த்தோம்னா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி பை சைன் தேர்ட்டி சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஒன் பை ரூட் டூ சைன் தேர்ட்டி டிகிரி வந்து ஒன் பை டூ இந்த வேல்யூ தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் இந்த ப்ராப்ளம்ஸில் இந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ இப்படி இருக்குல்ல இதை எப்படி கேன்சல் பண்ண முடியும் ஒன் பை டூ வந்து நம்ம ஒன் பை ரூட் டூனும் இன்ட்டு ஒன் பை ரூட் டூனும் போடலாம் அண்ட் ஒன் பை ரூட் டூ ஒன் பை ரூட் டூ ரெண்டும் சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா ஒன் பை டூ ஸோ இதை வந்து ஒன் பை டூவை ஒன் பை ரூட் டூ இன்ட்டு ஒன் பை ரூட் டூனு பிரித்து எழுதும் போது மேலே இருக்கிற ஒன் பை ரூட் டூவும் கீழே இருக்கிற ஒன் பை ரூட் டூவும் கேன்சல் ஆயிரும் கீழே வந்து ஒன் பை ரூட் டூ இருக்குல்ல இது வந்து மேலே போச்சுன்னா ரூட் டூ அப்படின்னு வரும் இந்த ரூட் டூவோட வேல்யூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் திஸ் இஸ் த ரீஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் செகண்ட் மீடியம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஃபர்ஸ்ட் மீடியம் ஓகே அவ்வளோதான் ஐ ஹோப் இன்றைக்கி பார்த்து இந்த டாப்பிக்லாம் உங்களுக்கு கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இஃப் யூ ஹவ் எனி டவுட் ரிகார்டிங் திஸ் ப்ளீஸ் டூ கமெண்ட் லைக் மீ நோ இந்த கமெண்ட் செக்ஷன் இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ தம்ஸ் அப் ஷேர் அமங்க யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும் நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசு சயின்ஸை பற்றி ஈஸியாக தமிழ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி லேர்ன் பண்ண நினச்சிங்கன்னா இந்த சேனல் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் என்னோட சேனலில் ஃபிசிக்ஸ் பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரி எல்லா கான்செப்ட்டும் கவர் ஆகிற மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ்லேருந்து ஸ்டாண்டர்ட் எயிட் வரைக்கும் எல்லா யூனிட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இந்த இயர் நான் ஸ்டாண்டர்ட் நைனோட ஃபர்ஸ்ட் டைம் முடிச்சுட்டு செகண்ட் டைம் வந்து போஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே வரேன் இது வரைக்கும் நான் போஸ்ட் பண்ண வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்க You can go to my playlist and check there. Don't forget to subscribe my channel and click the notification bell button to get the latest upcoming videos. See you soon again in the next video. Thank you for watching.